Aranha no YouTube. Pessoal que eu amo de paixão, sejam todos bem-vindos, meus amores. Eu quero saber como está todos vocês, porque eu estou ótima e eu espero que todos estejam bem, com a graça do Senhor Jesus, nas nossas vidas, que possamos estar todos nós muito bem. Hoje eu trazendo o que eu prometi, né? O molho verde, aquele molho delicioso. Gente, esse molho você pode comer ele com churrasco, pode comer com um hambúrguer, pode comer com batata frita, frango frito, qualquer tipo de salgado é maravilhoso. O molho é delicioso. Aqui estão os ingredientes, porque ele é muito fácil de fazer. Olha aqui, eu vou usar aqui mais ou menos 100 ml de leite, é, um porção, uma porçãozinha de salsinha, quem quiser colocar o coentro também pode colocar, uma colherzinha menorzinha que a gente tem de pimenta do reino e outra de sal, um dente de alho e um limão. Isso é para quem não tem maionese em casa, que quer fazer com leite, porque você vai fazer e não tem maionese em casa, você não vai deixar de fazer porque você tem as coisas em casa e você pode fazer. Agora, se você tem maionese em casa, você vai fazer com a maionese, pronto, vai ficar o mesmo sabor, só com a diferença. Se você vai usar o maionese, você não vai usar o leite. Se você vai usar o leite, você não vai usar a maionese. Se fosse para mim usar a maionese, eu ia bater aqui agora, essa salsinha, esse temperinho, menos o sal, com um pouco de azeite. Aí, depois que tivesse batido, eu acrescentava a maionese. Aquele que eu comi com o salgadinho, ele foi mais de meio vidro de maionese. Agora, eu vou fazer com o leite, que é assim. Nós vamos colocar aqui a salsinha, o leite... A pimentinha do reino, que a minha pimenta ela não é ardida porque ela já tem outros temperos nela, viu? A colherzinha de sal, o dente de alho e umas gotinhas de limão, ó. Pronto. Agora nós vamos bater isso aqui. Quando tiver batido, eu volto. Batidos os nossos temperinhos, agora nós vamos acrescentar aqui o óleo. O óleo, geralmente, a gente vai colocando até ela dar o ponto, ela ficar grossa. Aqui eu coloquei 200 ml. Eu acho que essa quantidade vai dar. Porque sempre que eu faço, eu não meço, eu vou colocando com o vidro. Eu vou despejando o vidro, assim, um fio de óleo até dar o ponto. Mas para que eu possa passar uma medida mais certa para vocês, eu coloquei aqui 200 para mim ver se vai dar, viu? Agora aqui é só bater, deixa eu tampar aqui que tu acha que vai. Muito forte, espera aí. Uma pimentinha de cheiro, uma pimentinha ardida mesmo, você coloca também, tá bom? Vou lá acabar de bater. Prontinho, meus amores. 
vocês viram tanto que é rápido para fazer? É muito rápido. E aí, é como eu falei para vocês. Aí vocês experimentam se tá bom sal, porque eu gosto de coisa bem sem sal. Mas é melhor você colocar menos sal e ficar bom do que pôr sal demais e salgar muito. Então, olha aqui a textura, o tanto que ficou ótima. Olha aí, vocês estão vendo? Depois eu vou pôr bem perto da cama. Ficou maravilhoso, muito bom. Como eu falei, pode pôr também mais tempero, pode pôr uma pimentinha, pode pôr mais limão, se quiser mais, mais ácido, mais azedo. Então, você pode colocar mais temperinho aqui se você quiser. Isso aí vai depender do gosto de cada um. Mas é bom não ficar também demais, né? Pra não exagerar. Até um alho também, se você gosta muito de alho, você pode, eu pus aqui só um dente, você pode pôr até dois dentes de alho. Prontinho. Olha aqui, vou mostrar pra vocês que delícia, olha. Ainda não foi pra geladeira, a hora que for, olha. Olha aí como é que ele está. Olha aí, ó. Viram? Olha aí que delícia, viu? Ah, já tô salivando, gente. Porque o trem ficou bom. Vou lá buscar uma batatinha pra, pra degustar pra vocês, tá bom? Gente, olha aqui que lindinho. Enfeitei pra tirar foto, né? Pra ficar bonitinho. E aqui eu trouxe uma batatinha pra degustar. Vamos lá? Olha aí. Mas eu tenho que levantar a câmera, senão ela, ela escurece. Então... Olha aqui, vamos degustar uma batatinha com esse molinho. Gente, pensa numa delícia, bom demais, hum, demais, 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 viu? Ótimo, hum, você pode fazer com azeite. Fica melhor. Eu não fiz com azeite, porque eu não vou degustar, não vou comer esse molho todo. É muita coisa e ele dura apenas três dias na geladeira, viu? Então, quando você fizer, conforme o tanto que você vai fazer, essa aqui foi uma quantidade, uma quantidade ótima. Dá pra muito, muito comer com muito salgado. Agora, se é uma com churrasco, tem muita gente, você vai dobrar. Mas aquela quantidade que sobrar, só dura três dias. Por isso que é bom fazer uma quantidade que você vai usar. Então, por exemplo, aqui foi 200 de óleo. Se fosse azeite, é lógico que ficava saudável e mais saboroso. Mas eu vou degustar só isso aqui para vocês verem. Não vou comer isso aqui. Vai ser desperdiçado, né? Porque só se vai aparecer alguém aqui em casa <risos> para mim mais tarde... Aí a gente degusta, se não, só é três dias, viu? Quer dizer, dentro de três dias, se eu não tiver visita para comer, vai estragar. Então, não podemos fazer isso. Eu vou ter que distribuir, levar lá para o vizinho, fazer qualquer coisa, né? Então, por isso que eu estou falando, não faça quantidade para sobrar. Faça quantidade para você usar. Porque se sobrar, só dura três dias. Então, três dias é muito pouco, viu? Mas é muito bom. Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comente, Faça e, de, e depois fale lá como foi, como ficou. Ficou ótimo. Não esqueça de provar o sal para você. Se gosta de mais salgado, você coloca mais salgado. Se você gosta mais de limão, você põe mais um pouquinho, bem pouquinho, tá bom? Porque eu tenho medo de colocar limão no leite e tá não. Essas coisas a gente tem que ter observação. Olha, não leva ovo para ter problema com salmonela, né? Porque a maionese antigamente, para a gente fazer maionese caseira, a gente tinha que usar ovo, né? Essa aqui não usa. Então, é muito bom, maravilhosa. Vocês vão amar, meus amigos. Porque é muito gostosa. E eu vou trazer mais molinho para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. Beijos, beijos no coração, beijos para todos vocês, abraços, sinto-se todos abraçados por mim.